ڈیس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ونس اگین ویلکم بیک ٹو اور لکچر آن اے ٹرمن ایم بیو ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا پیریڈ آف عبد الحمید سیکنڈ اینڈ دا ریئیکشن آف دی ینگ ترکس اور دا ریولیوشن اینڈ دی کاؤنٹر ریولیوشن آف دی کنزرویٹیوز ان اوٹومن ورلڈ ینگ ترکس ان ترکیش جان ترک ور اے کولا کوالیشن آف ویریس گروپس فیورنگ ریفارمیشن آف ایڈمنسٹریشن آف دی اوٹومن ایمبیو دا مومن اپوز دا ایبسلوٹ منارکی آف دا اوٹومن سلطان اینڈ فیورڈ اے ری انسٹالیشن آف دی شارٹ لیوڈ قانونی اساسی اور دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دے پروموٹ دا ماڈرنائزیشن آف دا کنٹری اینڈ ایمرج دا نیو اسپیرٹ آف ترکیش نیشنلزم اینڈ آلسو دے اسٹیبلش دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل ایرا ان نائنٹین ناٹ ایٹ وتھ واچ وتھ بیکم نان ایز دی ینگ ترک ریولیوشن یوا ترکی کا لگتا ہوں اوٹومن چریتر تلے پودیا اور نائی کا کل لان نمک کے ادھر اوڑے کانڈا تین دو ادھر ایک اوٹومن برنا دیگا ریگل کنڈا ہی رنہ اوڑا پدانم آئی ٹولا دیگا آرہ میل کوئی میں تغر ترنی ہونڈے ترکی لے یوا جنا ویباغنگل پودیا کا ایچھا پاڑگلے کنڈو برنہ ஒரு காலகட்டம் கூடையான நமக்கு இதிலூட மனசிலாக்கி எடுக்கானது யங் தெற்கு என்று பறையது ஜான் தெற்கு என்று பறையுன தெற்கிஷ் வேர்டில் நின்று யுவ துருக்கிகள் இதொரு சக்கிய விபாகமான ஒரு சங்கடனை அல்ல பல கூட்டாயிமையும் ஒரு விபுலமாயிட்டுள்ள ஒரு அம்பிரலா ஓர்கனைசேஷன்ஸ் என்னொக்கே பறையுன போலையுள்ள ஒரு சம்விதானமான பக்ஷே அவர் ஆசயங்கள் ഏക സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫേവറിംഗ് റിഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഒട്ടോമൻ എംബയർ കാലഘട്ടം അത്രയും ഒട്ടോമൻ ഭരണാധികാരികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിന് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒട്ടോമൻ ഭരണകൂട പ്രക്രിയയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആധുനികവൽക്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ യങ് തുർക്ക് എന്ന് പറയുക അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേവറിംഗ് ദ റിഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഭരണ നവീകരണം ഭരണ പരിഷ്കാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന സംഘടനകളെയാണ് നമുക്ക് യങ് തെർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് മൂവ്മെൻ്റ് ഒപ്പോസ്റ്റ് അബ്സലൂട്ട് പൊനാർക്കി ഓഫ് ദ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ ഒട്ടോമൻ ഭരണാധികാരികളുടെ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവത്തിന് എതിർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് യങ് തെർക്കുകളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ദ ഫേവേർഡ് എ റീ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് കാനൂനി എസ് ആർ സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുർക്കിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുർക്കിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ബേസിക് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന കാനൂനി ഇസാസി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം സുൽത്താൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓട്ടോമൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദി മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏകദേശം സെലീം തേഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് ഓട്ടോമൻ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിരുന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ആധുനിക രാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളെ പഠിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ 
തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള സുൽത്താന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലിപ്പേച്ച് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മത ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു കെട്ടുപാടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു ആ തോന്നലുകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ ആവേശപരിതമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിലേക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന ബോധത്തിലേക്കുമാണ് അവരെ നയിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അവോധാന സംരംഭങ്ങൾ റിനേസൻസുകൾ പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നവോത്ഥാനങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടെയൊക്കെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇറ്റലി ജർമ്മനി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ യുവാക്കളെ സമരമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ജനാധിപത്യ ബോധം ആളുകളിലേക്ക് എമർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യങ് തുർക്കുകളായിട്ടുള്ള യുവ തുർക്കികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ വേണ്ടി പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണുകയും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രദേശത്ത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാനിസത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പിടിയിൽ രാജ്യം നിൽക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രൊമോട്ടഡ് ദ മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആധുനികവൽക്കരണത്തെ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ കണ്ടിരുന്ന വിഭാഗത്തിന് ആണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് പ്രധാനമായിട്ട് തുർക്കിഷ് നാഷണലിസം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തുർക്കിഷ് നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുർക്കികളെല്ലാം ഒന്നാണ് അവർക്ക് മതമോ ജാതിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണോ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ലാതെ തുർക്കി ഭാഷയോടുള്ള ഒരു ഒരു ഏക മനോഭാവം തുർക്കി ഭാഷയോടുള്ള ഒരു ഐക്യ മനോഭാവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു തുർക്കിഷ് ദേശീയത ഈ ആളുകളിലേക്ക് അമർജിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തുർക്കി ഭാഷയും തുർക്കി ആശയങ്ങളെയും ഉൾക്കൊടുത്തിക്കൊള്ളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തുർക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൊണാർക്കി ഓഫ് ദി ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ദി കാനൂനി ഇസാസി ദെൻ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദി ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് തുർക്കിഷ് നാഷണലിസം ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുർക്കിയിൽ പിന്നീട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവ കാലഘട്ടം ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ യങ് തുർക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് യങ് തുർക്ക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് യങ് തുർക്ക് റവല്യൂഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ നടക്കുകയും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഡർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്ന കാനൂനി ഇസാസി ഒരു ഒരു ഭരണഘടനാ രാജ്യമായിട്ട് തുർക്കിയെ മാറ്റി ആ ഒരു പ്രവർത്തിയെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ സമരങ്ങളുടെയും സമരത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും യാഥാസ്ഥിക വിഭാഗം തിരിച്ചു വരുന്ന കൗണ്ടർ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പിരീഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് ദൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ യങ് തിർക്ക് റവല്യൂഷൻ എമർജ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് യങ് തിർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് യങ് തിർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എമർജൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതിക തല ചർച്ചകളും തുർക്കിയുടെ പാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിലിയ വിളിയാളങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലാണ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഐഡിയ ആൻഡ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് റിഫോം കൈൻഡിൽഡ് എ ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് എമങ് ദി തുർക്കിഷ് ഇൻ്റലിജൻസിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയെ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളിലേക്ക് യാതൊരു തുർക്കിയെ വേണം റിഫോമുകൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ബോധം വല്ലാണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തുർക്കിഷ് ആശയങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു സിനാസി എഫ് എം ദി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഹു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ദിസ് ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് ടു എ പോസിറ്റീവ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ
ഷിനാസി എഫ് എന്തി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്രോഡീകരണ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രത്യക്ഷ രൂപം എന്നുള്ളതിലേക്ക് മുഷ്പിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള അലി സ്വാവി ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുർക്കിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ പത്രത്തിലൂടെ നിരന്തരം തുർക്കിക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഈ പത്രം തന്നെ കോൺസ്ട്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കണ്ടുകെട്ടുന്നു ദൻ അലി സുഹാബി ഫ്ലൂറ്റ് ലണ്ടൻ അലി സുഹാബിക്ക് പിന്നീട് തുർക്കിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നു വേറെ എഡിറ്റഡ് ടുഗദർ അനദർ പേപ്പർ ഹുരിയത്ത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ പുതിയ ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നു ഹുരിയത്ത് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഒരു പത്രം അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നു ദൻ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഗ്രസീവ് വ്യൂസിനെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇത്രയും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ചർച്ച വരുന്നു അലി സിനാസി അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു ദൻ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭൗതികതല പ്രകടനമായിട്ട് മുഷ്പിറും അതുപോലെ തന്നെ ഹുറിയത്തുമൊക്കെ അലി സുഹാവിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഇൻ ദ ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അബ്ദുൽ അസീസ് റെയിം ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടോമൻ ഭരണാധികാരി അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് വാസ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തോടു കൂടെ തുർക്കിയിൽ പ്രചരണം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് വാസ് മെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അലി പാഷ ആൻഡ് ഫാദ് പാഷ ദൻ അണ്ടർ മിദത് പാഷ അങ്ങനെ തുർക്കിക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെയും അബ്ദുൽ മജീദിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ തൻസിമാത്ര റിഫോംസുകളിലൂടെ താല്പര്യം ഏകദേശം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുർക്കിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് അലി പാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പിന്നീട് ഫുഹാദ് പാഷയും അവസാനം മിദത് പാഷയും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു താല്പര്യത്തെ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മെയ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ആ ശുഭമുഹൂർത്തം വന്നെത്തുന്നു എ റവല്യൂഷൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻവേഡ് പാലസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡഡ് എ കറപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേവറേറ്റ് വസീർ ഓഫ് സുൽത്താൻ നമീദ് പാഷ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തിലേക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഈ ചിന്തകളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അവിടുത്തെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തിയോളജിക്കൽ കോളേജുകളിലുള്ള മതപഠന വിഭാഗ വിദ്യാർത്ഥികളോ ഏകദേശം ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവ് പിടിച്ചടക്കുന്നു അവർ പാലസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നു ഏകദേശം പ്രദേശം മൊത്തമായിട്ട് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദെൻ അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിലെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അഴിമതിക്കാരനും സജ്ജനപക്ഷപാതവും ഒക്കെ ഉള്ള നബീദ് പാഷയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഇത് ബട്ട് സുൽത്താൻ ഈൽ ദർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഫോം ഡേ ക്യാബിനറ്റ് അണ്ടർ മിദത് പാഷ സുൽത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൻ സുൽത്താൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്ന നമിദ് പാഷയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പകരം മിദത് പാഷയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം മന്ത്രി മന്ത്രി മന്ത്രിസഭ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം സമരക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തുർക്കി ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തുർക്കി അടുത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ തുർക്കിയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിജീവികൾക്കും വൈദേശിക പഠനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളുടെയും ഒക്കെ താല്പര്യപ്രകാരം സുൽത്താൻ തന്നെ ഒരു ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണ
അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഉണ്ടായ ദുരന്തപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു മരണത്തോടു കൂടെ മുറാദിനെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംശയത്തിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം തുർക്കിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വട്ടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് ഹി റീപ്ലേസ് ആൻ ത്രോൺ ബൈ സ് യങ്ങർ ബ്രദർ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് അധികാരം കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുർക്കി രൂപപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ദ ന്യൂ സുൽത്താൻ ദറ്റ് മീൻസ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് എയ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അണ്ടർ ദ പ്രസിഡൻസി ഓഫ് മിതത് പാഷ ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ മിതത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ തുർക്കിക്കൊരു പുതിയ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനെട്ടംഗ കമ്മിറ്റിയെ ഒരു കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ലാർജ്ലി ദ വർക്ക് ഓഫ് മിതത് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എമങ് ദി അതർ തിങ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിതത് പാഷയുടെ ഈ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കമ്മീഷൻ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടന തുർക്കിക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനകത്ത് മിതത് പാഷയുടെ തന്നെ ആശയങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഭരണഘടന എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തുർക്കിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഇലക്റ്റഡ് പാർലമെൻറ്റ് ജനകീയമായി തര ജനകീയമായിട്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും തുർക്കിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് ഇതിനെ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പൗരാവകാശങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധം നൽകുന്ന ബില്ലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തണം ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് കൺസിഡറബിൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കോടതികളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സുൽത്താൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കാതി കുലാത്തിൻ്റെയോ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെയോ മത ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം വിധി പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ആധുനിക ജുഡീഷ്യറി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ദൻ അതേപോലെ തന്നെ സുൽത്താൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റയാൾ ഭരണകൂടം എന്നുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് തുർക്കി മാറ്റിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിൻസുകളിലേക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ് സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസുകളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സുൽത്താൻ സ്റ്റിൽ റിട്ടേൺ കൺസറബിൾ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ട് സുൽത്താനെ ഒരു മൂലയിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ നോമിനിൽ അധിക പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തത് സ്റ്റിൽ റീട്ടൈൻ കൺസ്ട്രബിൾ അതോറിറ്റി സുൽത്താന് ചില അധികാര പരിധികൾ അപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഈ പൊസസ് റൈറ്റ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിനിസ്റ്റർമാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം സുൽത്താന് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് കോൺവക്കാൻ പ്രറോക് പാർലമെൻറ്റ്സ് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടാനും പിരിച്ചു വിടാനുമുള്ള അധികാരം സുൽത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു ദൻ എക്സൈൽ ആൻഡ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹി കൺസിഡർ ടു ബി ഡേഞ്ചറസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് എനി ബിൽ ഫ്രം ബിക്കം ലോ ബൈ വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് സിഗ്നേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നാട് കടത്താനുള്ള അധികാരം ദൻ പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അത് നിയമമാവണമോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ സുൽത്താനിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനകീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത മിതത് പാശ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുൽത്താനിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ത തലം കൂടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തുർക്കിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിരീഡ് പിന്നീട് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കനൂനി ഇസാസി സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്